যে সবে মেরাজ মুখস্থ করেছে ছোটকালে সাতাইশে রজব এটা তো একদম কনফার্ম মুখস্থ করা আছে ঠিক কিনা কিন্তু আপনি যে কোনো সিরাতের কিতাব পড়েন নবী করিম সাল্লাহ মেরাজ হয়েছে এটা কোরআনে পাকেও আছে লম্বা চোড়া হাদিস আছে তিনি কিভাবে বোরাকে করে গেছেন কিভাবে ওনাকে সিনা চাক হয়েছে মক্কা শরীফ থেকে রাতের বেলা প্রথমে গেছেন মাসিদ আকস ফিলিস্তিন সেখানে সমস্ত নবীদের রুহকে নিয়ে আসা হয়েছে এবং তাদের জামাতের ইমামতি তিনি করেছেন এবং আল্লাহ তালা প্রমাণ করে দিয়েছেন তিনি সমস্ত নবীদের নেতৃত্বের আসনে আছেন সেখান থেকে জিব্রিল আলাহ সাল্লাম বোরাকে করে ওনাকে আল্লাহ তালার আরশে আজিমের কাছাকাছি নিয়ে গেছেন সিদ্রাতুল মুন্তাহা আল্লাহর আরশের কাছে যে শেষ বড়ই গাছ আছে যে বড়ই গাছের মধ্যে আল্লাহ নূরের চমক ঝরতে থাকে সেখানে গিয়ে জিব্রিল আলাহ সাল্লাম বলেছেন হে মোহাম্মদ আমার যাত্রা এখানেই শেষ আমার আর যাওয়ার পারমিশন নেই এবার আপনি এবং আপনার আল্লাহ কথাবার্তা হবে অনেক সময় সেখানে থাকবেন তো এরপরে ওখানে অনেক কথাবার্তা হওয়ার পরে আল্লাহ তালা ওনাকে জান্নাতের জাহান্নামের অনেক সিন দেখিয়েছেন সেগুলো দুনিয়াতে তিনি বয়ান করেছেন কিভাবে জান্নাতে কোন আমল করে লোকেরা জান্নাতে গিয়েছে কোন কোন আমল করে লোকেরা জাহান্নামে গিয়েছে সেগুলো আল্লাহ তালা ওনাকে দেখিয়েছেন পাঁচ ওয়াক্তে ফরজ নামা দিয়েছেন পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছিল কমাতে কমাতে মুসা আল্লাহ সালামের পরামর্শ নিয়ে পাঁচ ওয়াক্তে থেমে গেল আল্লাহ তালা বলে দিলেন লেখছিলাম তো পঞ্চাশ ওয়াক্ত দেব সব কমাবো না ওয়াক্ত কমিয়ে দিয়েছি সব কমাবো না তোমার উম্মত পাঁচ ওয়াক্ত পড়লে পঞ্চাশ ওয়াক্তে সব পেয়ে যাবে এই উম্মতের এই পাঁচ ওয়াক্ত না আমাদের খবর নাই সবে মেরাজে দিন মিরাজ করার খবর ঠিকই আছে তো এখন এই যে এই ঘটনা ঘটলো মেয়েরাদের এটা সত্য ঘটনা এখন বলুন এই ঘটনাটা কয় তারিখে হয়েছে সাতাইশে রজব একটা মাত্র ইতিহাসের অপিনিয়ন আছে সাহাবারা এক একজন এক এক দিনের বয়ান করেছেন বেশ কয়েকটা বর্ণনা এসেছে কোন তারিখে সবে মেরাজ হয় আপনি যদি আর রাহিকুল মাহতুম সিরাতের গ্রন্থটা আছে যে ওইখানে পড়ে দেখেন সবে মেরাজ উপলক্ষে কয়টা মতামত সেখানে উল্লেখ করেছেন ছয়টা মত যে কেউ বলেছেন রমাদান মাসে হয়েছে কেউ বলেছেন রবিউল আউল মাসে হয়েছে কেউ বলেছেন রজব মাসে হয়েছে সাহাবিরা দিনটাও জানেন না কোন দিন হয়েছে তো এতে কি বোঝা গেল সাহাবিরা দিন মুখস্থ করে ওই দিন আমল করেছেন এরকম মনে হয় আপনাদের কাছে ওনারা যদি দিন তারিখটা বেলা বলার ক্ষেত্রে নিশ্চয় নিশ্চয় করে বলতে পারছেন না কনফার্ম না তাহলে তো বোঝা গেল এই দিনটা ওনারা এভাবে হিসাব করেননি এবং এই দিনে ওনারা বিশেষ কোনো আমল করেননি কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই নবী করিম সাল্লাহ বলেছেন যে মেয়েরাদের রাত্রে তোমরা এই আমল করো এই সওয়াব হবে কোনো সহি হাদিস নাই যদি কিছু থাকে সব বানোয়াট মানুষের বানানো মিথ্যা হাদিস আবু বকর আদিউল্লাহ আনু সেই দিন কোনো ইবাদত করেন নাই অমর আদি আল্লাহ আনু করেননি ওসমান আদি আনু করেননি আলির আদি আল্লাহ আনু করেননি ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলী কারো কাছ থেকে এই রাতের এ বাদাতের উপরে কোনো হাদিস কোনো ফেকার মাসালা পাওয়া যায়নি পরবর্তী পর্যায়ে যারা দুর্বল হাদিস নিয়ে বেশি আলোচনা করেন কিছু কিছু লোক মানুষকে ফজিরত জোগাড় করার জন্য অনেক ফজিরতের হাদিস তৈরি করেছে তারা এগুলোকে জোগাড় করেছে এগুলোর সঙ্গে অনেক আমল যোগ করে দিয়েছে কোরআন হাদিসে এইরকম খাস কোন আমল সবে মেরাজ উপলক্ষে নেই তবে আজকে রাত্র গত রাত্রে আগামীকাল রাত্রে প্রত্যেক রাত্রে এবাদত করা যায় যাচ্ছে না নাই যায় যাচ্ছে এবাদত করবেন যায় যাচ্ছে এবার এটা অন্যতম একটা রাত মানে আর দশটা রাতের মতোই একটা রাত মনে করে এবাদত করবেন নো অবজেকশন কিন্তু এই রাত আজকে রাতে মেয়েরাত ঘটেছে এটা বিশ্বাস করার ফিক্স করার কোনো সুযোগ যেমন ঐতিহাসিকভাবে নাই কোনো প্রমাণ নেই ঠিক তেমনি এই রাতের কোনো খাস এবাদতের ব্যাপারে কোনো সহি হাদিসে একটি আমলও পাওয়া যাচ্ছে না